Всем привет! С вами канал Геральдика и Вексулология. Сегодня свой обзор я посвящаю флагу Украины. 23 августа. Это официальная дата празднования Дня государственного флага Украины. Сегодня флаг является обязательным атрибутом и символом государственности. Ведь именно государственный флаг, как и имя самой державы, призван выразить в себе суть страны. Однако, знакомясь с историей флагов разных стран, можно сделать вывод, что именно судьба украинского флага очень своеобразна, так как очень долгое время он был под строжайшим запретом и имел два варианта исполнения. Интересно, что желто-блокитный флаг появился не у украинских запорожских казаков, которые предпочитали желто-малиновую символику, а в 1917-1918 годах. При этом тогда официально были утверждены два варианта. Западноукраинский и восточноукраинский. Их цветовая гамма была идентична, а разнилась размещением цветов. Восточноукраинский флаг был желто-блокитным, сверху желтый, а снизу синий. Именно такое положение больше соответствует гербу Украины, где желтый трезуб расположен на синем фоне. Поэтому можно сказать что именно такой флаг соответствует законам Геральдики. А вот флаг Западноукраинской Народной Республики был именно блокитно-желтым, противоречит этим самым законам, но это не помешало ему впоследствии стать официальным флагом суверенной Украины. В то же время именно этот флаг и был официально принят Грушевским в 1918 году, который стал по постановлению Центральной Рады первым президентом Украины. Впоследствии он был строжайше запрещен во времена гитлеровской оккупации советской власти. Возвращен и утвержден государственный флаг Украины был 28 января 1992 года, вскоре после распада СССР и обретения Украины независимости. Трактовка национального флага представляющего собой две равновеликие горизонтальные полосы синего и желтого цветов, характеризует золотое пшеничное поле под голубым небом. Также синий цвет символизирует реки и горы, а желтым цветом отдается дань памяти Киевской Руси. Однако до сих пор бытует мнение, что официально принятый колор флага Украины является перевернутым и противоречащим всем правилам Геральдики и старой трактовки. Так, предполагают, что сочетание желтый, сверху, а синий, снизу призван отразить вечную симметрию божественной гармонии двух стихий, огня и воды, а не наоборот. Сегодня не существует какой-либо официальной трактовки цветовой гаммы флага. А размер его классический для всех стран мира, 3 к 2. Из вышесказанного следует, что трактовка цветов флага менялась с течением времени в зависимости от вкусов современников и политической моды. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч.